还有最后一个席位，有请下一位竞选者。小提琴过关了吗？个人技巧确实不错，但你知道我们是一个乐团，光有个人技巧是没有用的。我还需要听一首你和其他人的搭配，你可以选择乐团里面的成员和你搭配，再表演一首曲子。如果搭配得当，我可以接受你。愿意和你配合吗？周伟、梁启凡，你们怎么都不上？我是单簧管，他是长号，现在根本就没有这样的曲目可以搭配小提琴啊。那雷佳娜呢？雷佳娜，你的钢琴可以跟小提琴配合吧？不好意思啊，我的手刚刚不小心扭到，可能今天没办法弹琴了。他不想。李星辰，如果是这样，我们可能没办法。我配合你。真是完美的演出啊！老师，可是江念宇学长并不是乐团的人呢。干你什么事啊？我决定接任我们乐团的指挥。真的？这下好。学校天台见，有话跟你说。嗯。有什么事你说吧。你今天很耀眼。你是第一次夸我。我说的是事实。
你喜欢我吗？你是我的未婚夫啊，我当然喜欢你啦。那如果我不是你的未婚夫呢？可是你就是我的未婚夫啊。今天的小提琴，你应该练得很辛苦吧？林星辰，你这么努力干嘛？我伤害过你，难道你都忘了吗？你为什么还要一直这样子缠着我不放呢？我说过我对你是不会有感情的。可是，感情可以培养啊。那爱情也可以慢慢培养吗？我想要的是一份有爱情的感情，而不是一份家族的婚约。郑楚耀，像我们这种家庭的孩子，真的还要奢望这些吗？坦白说，我不讨厌你，虽然你霸道任性。可是你长得还算不错，最重要的是家里有钱。既然这份联姻对我们双方都有利益，我就给你这个机会了。林星辰，你还不明白我说什么，对不对？尽管这只是一场交易，你一点都不介意。你最好把郑楚耀赶紧给我拿下，不然你和你的拜金妈就等着。我不介意。你不介意，只是因为我家里有钱。你干什么呀？你弄疼我了。所以只要我家里有钱，我对你做什么你都可以不介意。你有什么话不能好好说吗？你干嘛？你装什么装啊？这不就是你想要的吗？你说什么？这么想做我的未婚妻，还不明白这是什么意思吗？整天说自己是小公主，不就是想让我亲你、抱你，这样那样吗？是你自己说的。就算我不喜欢你，你也愿意。我警告你，不要太过分。林清晨，你给我听好，不管你再怎么努力。你永远都比不上于泱泱的善良跟单纯，我郑楚耀这辈子都不会喜欢你的。要怪，就怪你是林星辰，要不然你再重新投胎一次。站住！越是抗拒逃脱不了的，那才叫命运。而你郑楚耀的命运里。就只有我林星辰，我永远不会做那个被抛弃的人。小姐，德叔，您还在外面？是啊，我还要和郑楚瑶约会呢。哦，他会送我回家的。好的，小姐，您注意安全。嗯，拜拜。不管你再怎么努力，你永远都比不上于泱泱的善良跟单纯。我郑楚耀，这辈子都不会喜欢你的。这两个孩子啊，到底是怎么回事离他远一点。
生有很多时间，其实除了你，也不能给谁。要是熊骑士能在我身边该多好。声音，一个人听到，两人分享，会不会更好？好想要，说不尽你的情，你好不好？我的心跳，专属对你发射出讯号。请你一定要答应我。说来听听。下周末，学校为了给毕业的学长学姐践行，举办了一场酒会。酒会上所有的学生都要跳舞，请你一定要当我的舞伴啊！啊？干嘛找我做舞伴？你的舞伴不是雷佳娜吗？我已经不理他了，而且我们已经分手了。快答应我嘛！哎，不行，我已经确定了我的舞伴是郑楚耀。郑楚耀？你觉得他会答应你吗？由不得他答不答应。星辰，我在这学校这么久，怎么没发现这更衣室啊？当然了，这是我私人更衣室。你还真是享有特殊待遇的大小姐。那当然了，你不知道学校的维修是我们家赞助的吗？你那个可怕的眼神，在想什么奇怪的事情呢？用你管。哎，你要干嘛？我觉得这更衣室的位置有点奇妙，对面不就是我们男更衣室吗？你拿这个，该不会是要偷窥吧？哎呀，没有，我就是想看我样王子今天穿什么，好跟他做搭配呀。哇塞，你这男生还真下功夫啊！哎呀，好了好了，你在这等着我了，快走快走，快走，赶紧走！星辰，你要快点啊！四叶学院马术课专属更衣室是耽美论坛上的另一个神秘圣地。一群八块腹肌的骑士们，还有传说中的 B L 神兽三角兽，弄不好还能看见梦溪叔叔，他可是冠军骑士哦主要好像今天不在，不过不在也无所谓，反正那些男教师的身材那么好，哼哼哼，哎，嗯林星辰，你在搞什么？啊！啊！我不是故意的，对不起，对不起啊
就行。你出去，乖乖滚！对不起，不要脸，变态！不是故意的，你就色情狂，快点走啊！我出去，我出去。赛欧，好，加油！哇，林星辰，这套衣服也太适合你了吧！不愧是我的 Crystal Queen， 我还有秘密武器呢。我迷住了吧，正主要，我让你当我的舞伴，你是不会拒绝的。这女人，擦的怎么那么难闻的香水？给谁闻呢？不就是你吗？各位同学，教练身边这位同学，相信大家都已经认识。让我们大家掌声欢迎江念宇同学。各位同学，江念宇同学在高二就在西班牙获得环球马术竞赛冠军，所以我们聘请他来担任我们的马术课助教。这个四叶学院是缺老师吗？为什么到哪里都要他来辅导？哎，不就是有个徽章吗？你也去弄一个呀！你穿上比他帅多了。他那个徽章是要比过赛得过冠军才有的。小雨还是蛮厉害的。哼。哎，活该呀！李星辰，最后一个道还闲聊？为什么迟到？上前三步。什么理由？理由就是，教练，我跟你说，教练，林星辰同学刚才晕倒了，他好像有。我哪有？生病的人就不用上课了，休息就好。来，来来来来。来来这是什么意思啊？嗯嗯，你放过，你放开我！你刚才偷窥我，我都没说什么呢，你现在把我抓到这儿来干嘛呀？我要走了。我说偷窥的似乎是另有其人吧？你这是诬陷，你有什么证据？我堂堂一个大小姐，怎么可能偷窥你们男人？不打自招。嗯，我不管，反正是你看了我，你要跟我道歉。反正。你不能上吗？为什么？凭什么？穿成这样，算你江念宇有眼光。今天我这身行头在微博上已经被刷爆了。哼，戴首饰，喷香水，这是不合格的。你不能上啊！你这是在针对我，因为我不想照顾一个公主病。你有病，你有病，我才没病，我才没病，我才没。江念宇，你放手，就算是我有公主病，我也跟你没有任何关系。你别忘了，我们在学校已经没有任何关系了。我有正处药，我有我的未婚夫，你少自作多情了。谁自作多情？就是你，就是你，就是你自作多情。反正我就是要喷着香水，美美的骑马，不用你管了。
到底是谁自作多情？星辰，你想骑马吗？啊，想啊！萌萌，萌萌，快、啊！你以为你是小乔啊 ？Good， 那我就把萌萌借给你骑喽、啊。真的假的？你不要小看他，他可是名门之后。你知道他的爸爸妈妈每次比赛都得前三名，更何况他的祖先啊，曾经好了好了好了好了、啊，我知道了，快快快，可以吗？放心吧。那那我就交给你了。拜拜啦！啊，拜拜。就美，管道一波。瞎说什么呀？他算什么美？啊，好了，走。等等等等等等，别走，对不起啊。马的感觉呢，是很灵敏的，所以最好不要喷香水，也不要佩戴任何的饰品，不然。马呢，很容易受刺激。你怎么不早说啊？你诚心的吗？嗯。对不起啊，我什么都没说。你快帮帮我呀！我。乖，听话，没事，没事啊。谢谢你啊，江念宇。我是挺感谢你带我骑马的，可是我怎么一直在这转圈啊？哎、过来，真的。你要好好教我呀！我想让马跑起来，倒是跑啊！驾！喂，你倒是帮我呀，江念宇！我忘了约正主要了。全部都被打乱了
我根本就没有办法接近他。不然，你在全校人面前用广播邀请他，那样不会觉得很丢脸吗？不会。如果一个女人这么有勇气的话，只要是个男人，一定都会答应的。真的？当然。好，就这么定了。周围。有没有很感动？嗯，雷佳娜，我们已经分手了，你死了这条心吧。周伟，你不刚刚还说是个男人就会感动吗？你这简直就是口嫌体正嘛！李星辰，你仗不仗义啊？什么我仗不仗义？我差点被你骗了。我先去处理这疯女人。嗯、啊，那我先走了。其实要拿下正主要很简单。四个字，狐假虎威。好久没有聊得这么开心了。嗯，以后呢，我们应该多一点这样的聚会。可不是嘛，让两个孩子啊也熟悉熟悉。嗯，来，来来来，来，敬大家。啊，对了。上次凯莉拿给我兜里的合作计划书，我觉得有几个问题，所以就搁置了。有问题啊？是兜里的财报，我的分析师给了我几处意见，所以啊，我叫他们给我一份详尽的报告。我们都是老朋友了，老林还在的时候，我们两家一向合作愉快，经营企业嘛，不会一直是一帆风顺。你应该了解。可是。现在不是工作时间，你们两个工作狂，不要一直谈工作。你看看，两个孩子聊得多开心呢、啊。下个周末我们学校有欢送酒会，郑楚耀，来当我的舞伴好不好？我不愿意。哎，我的意思是说，我怕林星辰跟不上我的舞步。我可是要跳看场舞的，那有什么跟不上的？那好，我要跳的舞很简单，普内卡贝扎，嗯，没问题。嗯、你确定你要跳这个？不是吧？郑楚耀肯定也跳不下来啊！他是整个学校国标跳的最好的两个人之一啊！不是吧？不然你觉得他为什么来跳开场？可是他音乐细胞那么差。什么？他是郑楚耀哎，只要有运动，他没有什么不会的。不然他为什么会成为男神？凭脸，凭脸就只能成为你我这样的男神，这就是我们跟夜王子之间的差距，好吗，大猩猩？没觉得。完蛋。你了，好。嗯、我想你这两个礼拜赶快找个老师恶补一下，勉强应该还有救吧。其实这个城市里最有名的老师都教过我了，那就证明你的基础应该还不错啊。然后我就进了他们的黑名单了。什么的？黑名单。什么东西啊？我进了他们的黑名单。其实我在舞蹈方面的才华有一点点欠缺了。哦。Bless you。哎，你是不是跟江念宇很熟啊？江念宇，不熟。嗯。他是整个学校国标跳的最好的两个人之二。不是吧？他还真的什么都会啊！他，我虽然不是很想承认，可是如果这世界上真的会有天才的话，我觉得他是最接近的那个。嗯？怎么才能让这个冰块脸答应教我跳舞呢？
行，这样也行，又会这个又会那个的，瞧把你得意的，还长这么好看，了不起啊！你不看我，怎么知道我看你、啊？嗯。还有，现在是你的考试时间，你还有十五分钟。哎呀，我反正会及格的。江念宇，我其实想。你还有五道题。喂，你这个人怎么不听人说话呀、啊？这又不是真的考试。把题做完。你这个冰块脸。你难道想被退学吗？毫无人性！我毫无人性！我毫无人性！喂，你想干嘛？别动！我知道你迷恋我很久了，但是你别乱来。我会大喊大叫的，我会大喊大叫的。嗯，你想什么？学跳舞，可是我好不容易才让郑楚瑶答应当我的舞伴的，我离星辰怎么能就输在这儿呢？熊骑士，你会不会跳舞啊？你教我跳舞吧。也是，你不过就是只熊而已，我也不能对你有太多期望。别说什么彭乌纳可贝萨。你就算是会跳广播体操，你也已经是最棒的熊了。还是得求冰块脸帮忙了。星之洲儿童医院，这个冰块脸来这儿做什么？不行，今天我一定要让他教我学跳舞。忧愁它烦扰着我，有时会借着月光，能带走爱的寂凉。我看着湖面平平淡淡，好像还有艘小船，安安静静的，没人来打扰。这故事挺好。你先去远方，一脸。
我也不是故意的，我不知道会变成这样。公主我啦！你偷偷摸摸的跟踪我，就是为了要跟我说这个吗？我其实是想让你……算了，反正梦琪叔叔让你当我的家教，已经是很为难了。跟我来。啊！喂，江念宇，你不是打算让我坐公交吧？我可是每天都有专车接送的。还有，你看外面太阳这么大，你知不知道我有多久才能美白回来？还有，我穿的是高跟鞋，很累的。我说你有没有在听我说话？我听到了。啊！我的天啊！你好，这是无人售票车，请投一元硬币。哦，这个不用找了。现在你可以按了。包包给我。哎，干嘛？你不是要学跳舞吗？你怎么知道的？周围那个大嘴巴跟你说了。不学算了。哎，我学，我学，我学。OK。
，你还真的是一点都不会。我要是会的话，还用你教啊？来，一、二、三、四。哎，你还好吗？啊！哎呀，我就是天生不会运动嘛，丢死人了。你这根本就不像是在跳舞，你这么摔来摔去的，就像摔跤一样。我都摔成这样了，你还笑话我？你落井下石啊！你发现你的问题出在哪儿了吗？来，转过来，你看镜子，看好你自己啊！你呢？太执着于自己的动作是不是显得很美观，现在就不要担心自己是不是很丑。嗯，你就没有出过丑吧？哦，啊，没什么。你不要总想有人在看你。看那边，别跟身体较劲，这是两个人的表演，你要相信你的舞伴。姿势不太美观，不过你基本的步伐已经熟悉了。现在呢，我们再巩固一下。哎，你要干嘛、啊？脱了鞋来一次，来。不行，我会弄伤你的。只要你心无杂念，你就不会踩到我。像你刚才那样，就做得非常好。但是，心无杂念，你要相信自己，相信我。这种事呢，这可是我的初吻，我的初吻。我真是要疯了！你知不知道，从小学的时候我就开始盼望这件事。我就在想，我要给初吻的人一定是一个超级无敌的高富帅，有浪漫的樱花，要下雪，要在美丽的银河，要要像我林星辰的名字一样。哎，怎么可能有这样的事情啊？你知不知道你自己在说什么？要有什么银河，什么樱花？
我就是要大海和星空来见证我的初吻。现在可倒好，在这什么破教室，你就莫名其妙把我的初吻抢走了，而且一点感觉也没有。都说好了的甜蜜，跟眩晕呢。现在，佳念雨，你赔得起吗？哼，不就是初吻吗？还给你。I'm gonna be fine. You left me alone. Can I heal the wounds myself? So what can I do? And why did you come? 下课。To make my heart beat for you. Don't don't lose my mind. Dream of you again. If you wanna be in my way, 'cause of me, to me it's a pretty wonderland. Do not make me make me cry again. I need you right now. You, 吻完别人转头就走，到底懂不懂礼貌？不行啦。本公主根本不在意你这种幼稚的行为，你别想太多了。啊，还是不行了，就假装这件事情没发生过吧。还是不行了，我告诉你，你现在立刻、马上给我道歉。还是不行，老天爷。我求求你，今天江念雨那个冰块脸千万不要出现！求求你了，千万不要出现！德叔、啊，大小姐，江先生很少迟到的，他今天是不是不来了？我怎么知道他来不来啊？我又不是跟他很熟。哦，那厨房的东西还要准备吗？不用了，他今天可能不来了。好的，就真的不来了。哼，堂堂一个大男人，吻完别人之后就当缩头乌龟了，一点担当也没有。吻完之后还不敢见面了，你胆小鬼！你不是说你？不来了吗？对不起啊，车子坏了，迟到五分钟。哦、oh.。那么，开始上课吧。喂，这就上课了？你就没什么话对我说吗？我迟到了五分钟，我会补上。我说的不是这个，是下午舞蹈课上你，你对我。翻到一百页。嗯、发生了这么大的事儿，你还能这样？你到底是耍酷还是机器人啊？十四世纪法国音乐的新风格，嗯，代表了一种在新世纪初。那，你输哪反了？真的要跟林星辰跳这个？本少爷只是决定期末舞会上跳这支舞。至于谁这么荣幸可以做本少爷的舞伴，那还得看他们谁更努力喽。星辰已经一天没有更新微博了。他练的怎么样？我倒是无所谓。只不过万一他有个三长两短，还得耽误我换舞伴。周围啊，打个电话给林星辰，看他死了没有。No way！ 我才不要帮你助攻呢。你自己打给他，切，本少爷怎么可能打给他？我什么身份，他什么身份
，要打也是他打给我，不是我打给他。你干嘛拿我手机啊？帮你打好了。你打给谁？李星辰。时间禁止接电话。嗯。还不赶紧看书？那男人是谁？什么男人啊？昨天晚上电话里有个男人在你房间，对不对？他是什么人？什么男人啊？你听错了。林星辰，你最好给我交代清楚哦，为什么昨天晚上这么晚还会有男人在你的房间里？郑楚耀，你今天管的很多呀，你是不是吃醋了？嗯、<笑>吃醋？怎么可能？我又不爱你，怎么可能吃醋？我只是担心你的私生活过于混乱，耽误练习舞蹈而已。收起你的担心，我一直在刻苦练习。真的？当然了。那你请的哪个老师啊？没请老师啊。啊？啊，不是不是，我的意思是说，我的老师你不认识，反正一切都顺利就是了。林星辰，你今天有点反常哦。你是不是做了什么见不得人的事情啊？我有什么见不得人呢？我林星辰光明磊落，那个男人就是德叔而已，控制狂。呃、嗯，德叔。不然还能是什么？做完没有？哦，快做好了。德叔，郑少爷来了。哦，哎，郑少爷，您怎么会来？哦。我来找林星辰。哦，那麻烦您等一下，我去通知大小姐。哎，不用，我有急事。林星辰，林星辰，哎，郑少爷，林星辰，郑少爷，大小姐，郑少爷上来找您了。郑楚耀，他来干什么？林星辰，等一下，等一下，等一下，他怎么来了？杨天宇，如果你在的话，我肯定说不清了。快走，快走，快走，快，去哪儿？别出来啊！星辰，星。嗨。哎。哎，你怎么来了？我是来，来，找你，要个水喝。为什么会有两杯水啊？我是女孩，我喜欢美容，我喜欢多喝水。哦，哎，那你可不可以告诉我，为什么会有两本书呢？我跟朋友借的笔记呀、啊。我又不跟你一样，你有一个梦溪叔叔嘛，所以你就算考最后一名也没关系啊。本少爷这叫牺牲精神，换做其他人啊，早就末位淘汰了。啊，你好高尚啊！哎呀，我困了，我累了。不行不行，我要睡美容觉了。你喝水也喝够了，快走吧，快走吧。喂，哎呀，明天还要上学呢，哎、快走。不然我陪你一起学习啊。你不是说我们两个需要彼此了解吗？反正我现在闲着也是闲着，不然我们彼此了解一下。喂
。你拿我打发时间啊！我跟你说啊，想追我的人多了，你得去找德叔拿号牌，好不好？快走，快走，快走！我困了，我困死了！喂，快走吧！李星辰，行了，行了，没事了，没事了，走了。我有事。李星辰，奇怪，人呢醉了吧？说江念宇学长是校长派去的家教了吗？那他们躲什么？躲就说明心虚。你都没有看到那个书柜有多窄，两个人靠的有多近啊！啊、哦，我怎么闻到一股酸酸的味道啊？好笑，本少爷只是看不惯这种假正经，当面一套，背后又一套。嗯、我喜欢的是雨洋洋，你忘了吗？嗯，你吃醋了？哎，对，废什么话？梁启凡，立刻打电话订一百束玫瑰花给雨洋洋，立刻。都不理我了。我不喜欢被别人塞进柜子里，躲一下又怎么样嘛？要不是因为你后来也把我拉进去的话，郑楚瑶也不会误会的。现在可倒好，喂，你去帮我跟郑楚瑶解释一下。大小姐，我只不过是你的家教而已。我除了给你补课之外，我没有义务对你乱七八糟的感情生活负责。嗯。是不是生气了？怎么办？来 ，Hello， 一份大可乐，一份大薯条，谢谢你。怎么啦？要大型烦躁套餐，对不对？嗯。哎，老板娘，嗯，今天那只熊怎么好像没来啊？是啊，也不知道抽哪门子风，说什么他心情不好，罢工一天啊！如果你不介意的话，那熊皮在那儿。哦，明明心情最不好的应该是我吗？怎么全世界都心情不好啊？哼，郑楚耀，你不喜欢我，干嘛天天跟我发神经啊？哼，江念宇。明明是你给我惹了麻烦，为什么还给我摆臭脸？还有你呀、啊，就是一只熊，心情不好了你还罢工，哼，男生真的好烦呐、啊！来了来了来了，大型烦躁套餐，星辰啊，嗯，下周啊，我们漫画店呢要跟四叶学院动漫社合作校园推广，你看一下，这是我们的宣传页哦，请你多多支持我们漫画店哦。去忙吧。好的，陈总，我下午还有个会议，今天就做个简单的 SPA 好了。陈总，您的朋友正在使用您的专属包房，恐怕您要再等一下。朋友
，达利集团的股票啊是最稳的，不会跌的。嗯，你们啊就尽管买好了。好，陈总，谁让你来这里的？啊，就那天吃饭嘛，你不是把卡忘在桌上了吗？呃，我想说你这么忙，啊，卡不用多可惜啊。哼，我不认识这个人，陈总，不好意思，我看他拿您的卡，我，说什么呢？我当然认识你啦，咱们认识这么多年，都情同姐妹了，是不是啊？请你马上离开。哎呀，别这样嘛，姐姐，你可别忘了，我是你们家小星辰最喜欢的人呐。哎，对了。我听说我们小星辰要跟郑家少爷一起去参加周末舞会啦，真是太好的消息了，对不对啊？你别忘了，她是我的女儿，不必你费心。啊、呃，刚好我也做完了，呃，那我先走了啊，姐姐拜拜。大小姐，现在就回家了吗？送我去儿童医院吧。哦，好啊，需要等您吗？不用了。嗯。讲什么好呢？就讲一个小恐龙和小灰狼的故事。星辰姐姐，你来了。嗯。星辰姐姐，你可以讲故事给我们听吗？星辰姐姐还要帮你们收拾东西，你先让小雨哥哥给你们讲。如果你们不听话的话，小雨哥哥就把你们关到小黑屋子里了。小雨哥哥呢，只会把不尊重别人的坏人关进小黑屋，你们不要怕。从前呢，有一只恐龙，还有一只小灰狼，他们走着走着，就忽然之间遇到了危险。恐龙呢，就冲上去，然后一定要。你是在讲高数题吗？他们两个都快打瞌睡了。你不知道这个世界上最美的语言叫笑容吗？有了笑容，才能真正的留在一个人的心里。哎，还是我来讲吧，懒得跟你说。你走开，给我。来，小朋友，我陪你们。来，姐姐跟你们说呀，从前有一只小恐龙。有一天，他约了小灰狼去爬山，没想到小灰狼遇到了危险，小恐龙就汪冲上去，然后就把小灰狼给救了回来。小灰狼说：“我好怕，我好怕。”小恐龙就说：“你别怕，你别怕，有我保护你。”然后，小灰狼跟小恐龙就成为了最好的朋友。在之后的每天，每天的日常里，就这样。To make my heart beat for you. Don't, don't lose my mind. Dream of you again, and I look to you as it fell. I want to make a wish in the well. Hold me tight, show your love. 我脸上真的没笑容。